When I moved to Germany, I didn't just learn things about traditional German culture, I also discovered things about Turkish culture, like bustling fruit markets, shisha bars, or cars honking loudly in a procession after a wedding. And of course, there's the food. I remember feeling really silly in a döner shop because I had no idea what half the menu was. But in Germany, it's the most normal thing to pop in for a pide, durum, or lamatron, aka Turkish pizza. Dankeschön. The legend even goes that the döner kebab in this form was invented or at least popularized by a Turkish man in Berlin. This meaty fast food is now a billion euro industry in Germany. Today, more than three million people in Germany have Turkish roots. Germany is actually home to the biggest Turkish population outside of Turkey. So what's the connection between these two countries? As West Germany's post-war economy boomed, it started signing agreements with other countries to receive so-called Gastarbeiter or guest workers in order to plug the gap in the workforce. In 1961, such an agreement was signed with Turkey. It was supposed to be a temporary arrangement, but the deal was extended and workers were eventually allowed to bring their families over. Back then, integration was not a priority. There wasn't much incentive or support to learn German. Workers were often housed in dormitories in specific neighbourhoods where they often had little or no contact with the local German population. The cultural isolation was often even worse for women who moved over to join their husbands. The global oil crisis of 1973 brought an end to Germany's financial boom. By the early 80s, the German government was offering Turkish families financial incentives to move back to Turkey, but many decided to stay. The Dormid initiative in Cologne was set up by Turkish immigrants in the 90s to preserve the stories of that time. Today, there are more than 150,000 items in its collection, each with a personal story behind it. There are items recalling the journey to and arrival in Germany, struggles, successes, popular culture, and hard work. Mitat Özdemir came to Cologne in 1966. He worked in the city's Ford factory and later as a social worker in the Turkish dormitories. Diese Menschen aus der Türkei bekamen keine Information mehr. Es war kein Radio, Sendung, kein Fernsehen, auch keine Zeitungen. Bücher zu finden war sehr schwer. Da habe ich äh, Heimleiter gebeten, also so ein Gerät zu kaufen. Jetzt musste ich erst den Film so zeigen, dass er bis auf der Straße war alles voll. Und viele Menschen erst einmal nach Monaten, vielleicht auch nach Jahren, einen, einen Film gesehen haben über die Türkei, eine türkische Sprache. Ich habe dazwischen auch welche gesehen, während der Film läuft, weinen. War traurig. Man hat ja Arbeitskräfte gewünscht. Nur Arbeitskräfte, keine Mensch. Sozialwünsche? Was denn? Daran hat man nicht gedacht. Wenn man so geplant hätte, hätte man erst gesagt, nein, drei Monate lange Deutschkurse in der Türkei. Zum Beispiel. Das ist noch heute irgendwas drin. Das ist weitergegeben. Das ist noch in unsere Gene irgendwie eingearbeitet. Wir halten uns zurück. For decades, the German government didn't allow dual citizenship for Turkish nationals. Today, some two-thirds of adults with Turkish roots in Germany don't have a German passport and therefore can't vote. Understandably, people who've grown up with these two cultures have often had to deal with conflicting feelings about their own identity. In Germany, they might be dismissed as Kanaken, a derogatory term for foreigners. But in Turkey, they might be called Almanji, a derogatory term for Turks who have supposedly been Germanized. It's a topic you'll hear again and again dissected in Deutsch rap tracks by German Turkish artists. The official German term Migrationshintergrund, literally migrant background, has also come under fire for continuing to separate these people from the rest of the German population, despite the fact that they were born here. Interestingly, since the 2000s, the migration pattern has shifted. In some years, more people moved from Germany to Turkey than the other way around. Some of those leaving Germany are third or fourth generation German Turks who grew up here and speak German as their first language. Studies have shown that these younger generations are feeling a growing sense of connection to the country of their grandparents. Ich glaube, die stellen sich das Leben so vor, wie wenn die ähm, einfach dahin reisen, um Urlaub zu machen. Aber ähm, es ist dann in Wirklichkeit nicht so. Und ich kenne auch viele, die dahin gereist sind, also die da ausgewandert sind. 
und danach wieder zurückgekommen sind nach Deutschland. Ja, ich habe darüber nachgedacht, aber ich könnte das nicht, weil ich bin hier aufgewachsen. Ich sag persönlich immer, ich lebe in Deutschland, aber bin Türkin. Wenn wir zum Beispiel in der Türkei sind, fühle ich mich eher deutsch. Und wenn ich in Deutschland bin, fühle ich mich eher türkisch. Genau. Also man ist nie, ich bin nie vollständig irgendwas. Während meiner Schulzeit hatte ich gar keine Probleme mit Rassismus oder so. Aber auf der Straße hatte man halt immer wieder Probleme, wo man gehört hat, wenn dir das und das nicht gefällt, dann geh doch zurück in dein eigenes okay. Land. Natürlich gab es da ein paar unangenehme Situationen. Also ich wurde ein paar Mal gefragt, so bevor ein Gespräch gestartet hat, so sprechen sie Deutsch. Aber finde ich nicht so schlimm sind zum Beispiel viele Deutsche auch, die haben ja auch zum Beispiel türkische Freunde oder ausländische Freunde und dadurch nehmen die zum Beispiel auch vieles auf, deren Redensart, wie die sich verhalten. Ja, man guckt sich ja irgendwo immer irgendwas ab, Essenskulturen mhm. oder irgendwelche festlichen Kulturen, zum Beispiel, ich liebe Weihnachten, also wirklich die Jahreszeit finde ich so schön und das ist die deutsche Kultur, aber das gefällt mir einfach. Ja. Ich finde immer Respekt spielt da auch so eine sehr große Rolle gegenüber anderen Kulturen und ich meine, andere Kulturen kennenzulernen hat nur Vorteile. Since the attempted coup in Turkey in 2016 and President Erdogan's violent response, political relations between Germany and Turkey have become more strained. Many Germans, and indeed many within Germany's Turkish community, saw celebrations on the streets of German cities after Erdogan's 2018 victory as a slap in the face and a rejection of liberal democracy. It turned out that support for Erdogan among Turkish voters living in Germany was actually stronger than among Turkish voters living in Turkey. Religious tensions were heightened when Germany's then interior minister said Islam does not belong to Germany. Soon after, the state of Bavaria passed a law making it compulsory for all public buildings to display a Christian crucifix. Studies in Germany have shown that having a Turkish-sounding name can put you at a disadvantage in the classroom, in the queue for a club, in the job application process or in the hunt for a flat. Then there's the very real threat of xenophobia and even violence. In 2020, a right-wing extremist in the small city of Hanau murdered 10 people, including victims with Turkish and Kurdish roots, in a racially motivated attack. From 1998 to 2011, migrant communities were repeatedly targeted by the NSU neo-Nazi terror group. Kolbstraße war ja vorher eine beliebte Einkaufsstraße. 2004, 4. Juni, Nachmittag, 15.58 Uhr, eine Bombe. Und ab dann still. Viele Geschäfte haben das zugemacht, viele Leute entlassen. Jahrelang, sieben Jahre lang, hat man die Straße und die Geschäftsleute, die Leute, die da wohnen, schikaniert. Man hat die Leute beschuldet, dass wir diese Bombe selbst gelegt hätten. Man hat, man hat uns kriminal erklärt. 2011 ist ja bekannt geworden, dass eine Bombe von NSU-Leuten gelegt worden. Sehr viele Menschen sind zur Straße gekommen, äh, wollten äh, sich damit auch entschuldigen, äh, diese Unrecht irgendwie gut zu machen. Meine Frau hat vor Jahren gesagt, komm, packen wir uns sieben Sachen, sagen wir, fahren nach Hause. Dann habe ich gesagt, nein, wir bleiben hier. Nach 30, 40 Jahren wir haben hier was aufgebaut. Ich fühle mich Türke, ich fühle mich auch Deutsche. Ich habe, Deutschland ist meine Heimat, auch Türkei. Ich bin reich, ich fühle mich reich dadurch. These days you'll hear young people with and without Turkish roots using words like tamam or valla in the middle of German sentences. There are people with Turkish ancestry in all walks of public life here, from sport to entertainment to politics, although it took until the last election to see a German-Turkish cabinet minister. For me, lots of Turkish things belong to my image of Germany, just like the ice cream cafes you'll find on almost every corner, which came courtesy of the Italians. But of course, for the people who belong to both the Turkish and German cultures, it's a lot more complicated than that. I'd like to give a shout out to our viewers in Turkey. Thanks for watching, and I look forward to hearing what you all think of this topic in the comments.